రెండు వేల మూడులో నేను అప్పటికి ఎంటెక్ చేసేసి ఈ సినిమా మీద ఉన్న మక్కువతోటి ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టినప్పుడు నేను వెంగళరావు నగర్లో ఉండి సాధారణంగా ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్కి ఎక్కడ అవకాశం వస్తుందా అని చెప్పి చెప్పు ప్రయత్నాలు చేసుకుంటాను టైంలో ఒక ఆరు నెలలు ప్రయత్నించాను ఇంకా రాదేమో అని చెప్పి మళ్ళీ ఢిల్లీ ఐఐటికి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న టైంలో అంతకుముందు ఎప్పుడో ఒక మూడు నెలల క్రితం పరిచయం అయిన సింధూర్ బో కృష్ణారెడ్డి గారు మా బాబాయ్ ద్వారా ఎంజీ రావు గారని ఆయన ద్వారా పరిచయం అయ్యారండి సింధూర్ కృష్ణారెడ్డి గారు ఆయన తమ్ముడు గారి మధు గారు ఠాగూర్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో బి మధు గారు అనమాట నా ఫస్ట్ నా అవకాశం ఇచ్చిన ఆయన కృష్ణారెడ్డి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి కృతజ్ఞతలు సార్ అలాగే ఆ సినిమా నాకు నిజంగానండి చిరంజయ్ గారి సినిమా నాకు తెలియదండి అప్పుడు నేను ర్యాలింగ్ వెళ్ళిపోయి ఇంక అక్కడి నుంచి అక్కడ ఢిల్లీ వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న టైంలో ఫిబ్రవరి పన్నెండో తారీఖు అండి ఆ టీ ఆ సినిమా రెండు వేల మూడు ఫిబ్రవరి పదిహేను స్టార్ట్ అయింది అన్నపూర్ణ ఏడు ఎకరాలో అప్పుడు నేను కరెక్ట్గా ఫిబ్రవరి తొమ్మిదో తారీఖు ఎప్పుడో ఫోన్ వచ్చిందండి మధు గారి నుంచి అప్పుడు నేను సెలవు వాళ్ళ దగ్గర ల్యాండ్లైన్కి వచ్చింది ఫోన్ ఇలాగా అప్పుడు నువ్వు వచ్చావు కదమ్మా మా అన్నయ్య చెప్పారు కదా వచ్చి చేస్తావా సినిమా అని చెప్పేసి అది అప్రెంటిస్గా అంటే నాకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఏం లేదండి కాకపోతే నాకు అవకాశం ఇవ్వడానికి అలా ఒక ఫోన్ వస్తే నేను వచ్చాను అనమాట అండి నాకు ఏ సినిమా ఏంటో తెలియదండి నేను డైరెక్ట్గా ఆఫీస్కి వెళ్ళాను ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత లోపల మిగిలి ఉన్న నాకంటే సీనియర్లు ఉన్న కోడేటర్ గారు అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గారు వాళ్ళందరూ ఉంటే నీకు రైటింగ్ బాగా వచ్చా అన్నప్పుడు అప్పుడు వార్త పేపర్లో ఏదో చిన్న పేర చూపించి అది రాసి చూపించు రైటింగ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం అన్నారు రాసాను రైటింగ్ బాగుంది ఈ అబ్బాయితోటి ఆ రైటింగ్ వర్క్ అంతా చేయించండి అన్నారు అప్పుడు కరెక్ట్గా ఓ పేపర్ తీసుకుని ఇదిగో ఇందులో ఉన్నాయని రాసే ఈ కాస్ట్యూమ్స్ ఫైల్ ఇది అంటారు దీన్ని అని ఒక అతను చెప్పారు రవి గారు అని చెప్పి ఎన్ రవి గారు అనమాట అండి ఆయన అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అనమాట దానికి రాస్తున్నాం సార్ ఫస్ట్ టైం అలా చేసినప్పుడు హీరో చిరంజీవి అని ఉందండి నాకు అర్థం కాలేదు అంటే నిజంగానే అంత అసలు తెలియదు అండి నాకు ఏ సినిమాకు దేనికంటే మా బాబాయ్ చెప్పాడు ఇలా వచ్చాను ఎంతవరకే ఇంకోటి ఏంటంటే మధు గారు అనేటప్పటికీ ఆయన ఏ సినిమా ఏంటి అనేది కూడా అవగాహన లేదండి నాకు అంత పేరున్న కాదు కదా ఏ పెద్ద తెలుసున్న డైరెక్టర్లు అంటే అది వేరు ఇది వేరు కదా అనుకున్నా డైరెక్ట్గా ఎందుకంటే అంత రెండు మూడు రెండు నెలలు కూడా నేను ర్యాలింగ్లో ఉండటం వల్ల నా చదువులో నేను ఉండటం వల్ల అసలు పట్టించుకోలేదు అనమాట డైరెక్ట్గా వచ్చి ఆ పేజీ తీసేటప్పటికి హీరో చిరంజీవి అంటే నేను అన్నాను ఇమీడియట్ కాదుతోటి ఏంటి సినిమాకి చిరంజీవా హీరో అన్నానండి అప్పుడు ఒక అతను అన్నారండి చిరంజీవి కాదు చిరంజీవి గారు అని చెప్పేసి అంటే మీకు మీకు తెలియదే ఉంది బయట అలవాటు అయిపోయి గుమ్మని అంత గో అలా ఉండదు కదా ఇది ఎందుకు చెప్పారంటే ఆ గౌరవం అనేది ఏదైతే ఉందో అది తొలి పాఠం నేను నేర్చుకున్న విషయాన్ని ఒక్కసారి మీతో అందరూ పంచుకుందామని ఆ ఒక్క విషయాన్ని చెప్పాను సార్ ఈ కథకు సంబంధించినంత వరకు నేను రూరల్ ఏరియాల్లో ఉన్నప్పుడు కుర్రోల యొక్క మనస్తత్వాలని అవి కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్లకి ఎటువంటి ప్రభా ఎటువంటి వాటికి ప్రభావితం కాకుండా తను అనుకున్నది ఏంటో దాని మీదే ఆలోచించి మనసుతో నిగ్రహంతో ఉండే ఒక కుర్రోడు కథ రాస్తే బాగుంటుంది అది చాలామందికి ఉపయోగపడద్దేమో చాలామంది ఆలోచించగలుగుతారేమో అన్న ఒక ఉద్దేశంతో సీతమ్మ వాకిట్లో జరుగుతున్నప్పుడు రాసుకుంటున్నాం అట్ అది ఇలాంటి ఐడియా ఉందని చెప్పాను నాకు బాగా మిత్రుడు నా ఆప్తుడు నా దగ్గర అసోయేట్గా పనిచేస్తున్న కిషోర్ అండి ముఖ్యంగా తన యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ నాకు చాలా ఎక్కువ ఉండ ఉంటుంది అతని పేరు ఇప్పుడు తలుచుకోవడం ఇక్కడ చెప్పడం ఖచ్చి ఖచ్చితంగా అర్హతమైనదే ఎందుకంటే ఆయనకి ఈ మధ్యన కొంచెం ఆరోగ్యపరంగా కొంచెం ఇబ్బంది వచ్చిన ఈ సినిమాకి తెలుసండి వరుణ్కి అతను ఎంత కష్టపడుతూ ఉంటాడో ఆ కిషోర్ నేను కలిసినప్పుడు ఆ సీతం వాకిట్ల టైంలో ఈ కథ ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ కథ ఇది చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నాకు ఈ వరుణ్ది ఫోటో చూపించాయండి ఈ ఈయన బాగుంటాడని చూడు ఎవరో నాగబాబు గారు అబ్బాయి అని చెప్పేసాను నేను ఇంక రెండో ఆలోచన లేకుండా మీకు గుర్తుంటే ఉంటా సార్ డైరెక్ట్గా ఇంక ఎవరిని అడగకుండా డైరెక్ట్గా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఇంకా సీతం మార్కెట్లో ఫైనల్ అవుతుందండి ఇంకా రిలీజ్ టైంకి వస్తుంది నెక్స్ట్ కాదు ఇది అనుకుంటున్నాను మీ అబ్బాయి కొంచెం మీరు నాకు ఇవ్వండి నేను ఖచ్చితంగా ఇలా చేద్దాం అనుకున్నా అండి కొంచెం చూడగానే నాకు అనిపించాడు ఆ క్యారెక్టర్కి తగ్గట్టుగా ఉంటుంది అనిపించింది అండి అన్న అది ఎన్నో మలుపులు తిరిగింది అది వేరే విషయం అనుకుంటుంది ఇప్పుడు ఆ ప్రస్తుతం అయినప్పటికీ మొత్తం మీద ఫైనల్గా అదొక రూపు దాల్చుకొని ఆ అబ్బాయి ఆ సినిమాకి హీరోగా ఉండి ఏదైతే అనుకున్నానో ఎలాంటిది అయితే నేను కథకు తెర ఎక్కించుకుంటా ఎక్కించాలనుకున్నానో దానికి పూర్తిగా తన ఫిట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఈ రోజున ఇంతమంది టెక్నీషియన్లు
నేను ఫస్ట్ మూవీ చేసేటప్పుడు సమ్మన్ టోల్ దట్ యూనో ఐ డోంట్ నో ద లాంగ్వేజ్ సో హౌ హౌ కెన్ ఐ మేక్ మ్యూజిక్ ఫర్ తెలుగు మూవీస్ బట్ ఐ థింక్ టాలీవుడ్ ఇస్ సచ్ అ గ్రేట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దాట్ దే ఎన్కరేజ్ ఎనీ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్ దట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు మేక్ గుడ్ ఆల్బమ్స్ అండ్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ గుడ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ మ్యూజిక్ ఇన్ ద తెలుగు లాంగ్వేజ్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ Uh, I would like to talk a little bit about the album, uh, the singers uh, especially, uh, all the singers who have sung in this, uh, uh, Chitra Garu, Karthik, Shivani, uh, Rahul Nambiar, uh, Revant uh, and Shweta Pandit. Uh, thank you so much for uh, giving your wonderful vocals to the album. And uh, the lyrics, uh, Sita Ram sir, it's always a pleasure working with you. uh somehow uh when you write the songs it just uh, it just reaches to the audience so thank you so much sir and uh, wishing all the best to varun tej and uh, pooja and my really good friend director <laughs> srikant sir thank you sir for creating this wonderful movie and uh, uh helping me to make good music and thank you to the whole cast and crew thank you మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి ఎదురుగా మాట్లాడుతూ మొదటిసారి అవకాశం నాకు అరవింద్ గారికి తర్వాత నాగుబాబు గారికి చోటా గారు తర్వాత మా బన్నీ గారు సాయి ధరం తేజ్ గారు నెక్స్ట్ ఫిలిం హరీష్ గారితో చేస్తాం వీళ్ళందరూ లెగసీ గురించి పా పవర్ స్టార్ సో చిరంజీవి గారి నుంచి మొదలైన లెగసీ ఇవాళ నెక్స్ట్ మన వరుణ్ తేజ్ గారితో కూడా కంటిన్యూ అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ నాకు ఈ గొప్ప క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన మా శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారు సార్ ఒకసారి ఒకసారి రండి సార్ చెప్తాను ఒకసారి ఆయన ఏం చెప్పినా నేను ఏదో ఓవర్ యాక్ట్ చేసేస్తున్నాను ఎప్పుడు ఆనేస్తారు ఆయనకి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి సార్ నాకు ఇంతగా మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన మీకు సార్ చాలా థ్యాంక్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ